అందరికి నమస్కారము ఈ రోజు వీడియోలో వెరీ హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ పాలక్ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను ఇది చేసుకోవడం చాలా ఈజీ చాలా హెల్దీ రెసిపీ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ముందుగా దీని కోసం ఒక పెద్ద కట్ట పాలకూర తీసుకున్నాను చాలా పెద్దది రెండు కట్టలు కలిపి ఒకే కట్ట ఉంది పాలకూరలో ఎక్కువ పెద్ద కాడలు అనేవి వస్తాయి ముదురు కాడలు ఉంటాయి ఎక్కువగా ఇవి వేసుకోకూడదు వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుండదు అలాగే ఇవి వేసుకుంటే నారలాగా పీచు పీచుగా తగులుతూ ఉంటుంది ఫ్రై చేసేటప్పుడు వేసినా అది ఉడకదు నార నారగా సాగుతూ ఉంటుంది ఇవి పెద్ద కడలు తీసేసి సన్న కడలు ఉండేవి తీసుకుందాం ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా లేత కడలు అంటే ఇలా ఉంటాయండి ఇవి సన్నగా తరిగి వేసుకున్నా ఉడికిపోతుంది ఇది అయితే ఉడకవు ఇప్పుడు వీటిని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ నీట్గా క్లీన్ చేసి పెట్టేశానండి ఈ పాలకూరని నేను త్రీ టైమ్స్ క్లీన్ చేశాను ఫస్ట్ సాల్ట్ వాటర్లో రెండు మూడు నిమిషాలు నానబెట్టేసేసి ఆ తర్వాత మంచి వాటర్లో రెండు సార్లు క్లీన్ చేశాను సన్నగా ఉండే కాడలు తీసుకున్నాను పెద్దగా ఉండే కాడలు కట్ చేసేసాను ఇప్పుడు దీనిని సన్నగా కట్ చేసేసుకుందాం ఆకుకూరలనే కాదండి ఏ వెజిటబుల్స్ అయినా నీట్గా ఫస్ట్ సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టేసేసి అప్పుడు మంచి వాటర్తో క్లీన్ చేసుకోండి అప్పుడే మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది ఈ టైంలో మరీ ముఖ్యంగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని అందులో పది పదిహేను వెల్లుల్లి రబ్బలు వేసుకుని కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలి వెల్లుల్లి ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది పాలకూరలో పచ్చి వాసన ఎక్కువ ఉంటుంది కదా వెల్లుల్లి వేసుకుంటే ఫ్లేవర్స్ బాగా తెలుస్తాయి అలాగే ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచే తత్వం వెల్లుల్లిలో ఎక్కువ ఉంటుందండి అందుకే డెలివరీ అయిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇస్తుంటారు వెల్లుల్లి అనేది ఇది పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకొని అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను పచ్చిశనగపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఇందులో ఐదు ఎండు మిర్చి తుంచి వేశాను మీరు తినే స్పైసీని బట్టి ఎండు మిర్చి అనేది యాడ్ చేసుకోండి పోపు దినుసులు వేగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని ఉల్లిపాయలు పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు నచ్చితే వేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేసేయండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులో సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పాలకూరను వేసుకొని కింద నుండి పైకి నెమ్మదిగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి ఇక్కడ చూడడానికి ఇంత ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తుంది కానీ పూర్తిగా ఇది వేగేటప్పటికి చాలా తక్కువ అయిపోతుంది ఇది వేగేటప్పుడు ఆకుకూరలో వాటర్ అనేది వస్తుంది కదా ఆ వాటర్ మొత్తం మినిగిపోయేంత వరకు మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోండి పాలకూర కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా మనం కిందది పైకి పైకి కిందకి కలుపుతూ ఉంటే ఆకు అనేది బాగా వేగిపోతుంది ఇందులో ఇక వాటర్ అనేది యాడ్ చేయని అవసరం లేదండి ఇందులో వచ్చే వాటరే సరిపోతుంది పాలకూర పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి పాలకూరలో పచ్చివాసన అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఇందులో ఉప్పు కూడా చాలా తక్కువ పడుతుంది నార్మల్గా వేసుకునే దానికంటే కొద్దిగా తక్కువ వేసుకోండి పాలకూరలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం ఇనిగిపోయి పూర్తిగా ఫ్రై అవ్వడానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది పాలకూర బాగా ఉడికిపోయింది కొద్దిగా వాటర్ అనేది ఉంది ఆ వాటర్ మొత్తం డ్రై అయిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఏ ఆకుకూర చేసుకునేటప్పుడైనా మూత పెట్టుకొని మాత్రం చేసుకోవద్దు మూత పెట్టుకొని చేసుకుంటే ఆకు అనేది కొద్దిగా నల్లగా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మూత పెట్టకుండా ఫ్రై చేసుకుంటే మనకి గ్రీనిష్గా చాలా మంచి కలర్లో ఉంటుంది ఆకుకూర పాలకూర బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వాటర్ అనేది ఏ మాత్రం లేకుండా నీట్గా ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం ఎంతో హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ పాలక్ ఫ్రై ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసారు కదా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ని మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే మీకు యూస్ఫుల్ అనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక